परिवार सबसे अच्छा परिवार मेरा परिवार बहुत बड़ा है जिसमें मेरे पापा है मम्मी है बुआ है फूफा जी है चाचा है चाचे मेरी एक कजन सिस्टर भी है रावी दीदी जिनकी शादी होने वाली है उनकी शादी में हम खूब मौज करेंगे जीजा जी के जूते भी चुराएंगे अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है हमारे परिवार के निबंध में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ओ अच्छा तुम सबको भी हमारी रावी दीदी के शादी में मौज करना है चलो निमंत्रण आपको भी 12 जुलाई को हमारी रावी दीदी की शादी है सभी सह परिवार आ जाना ठीक है एक इंसान के अंदर नर और नारी दोनों होते हैं अगर आपके अंदर नर और नारी दोनों की भावनाओं का सामंजस्य हो गया तो आपकी समस्या का हल मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक इंसान के अंदर नर और नारी कैसे हो सकते हैं एक सौ तेरह एक सौ चौदह एक सौ पंद्रह एक सौ सोलह जिंदगी भर पेट भरो और कसरत करो काम धंधा तो कुछ है नहीं तुझे अरे अरे भाई अच्छा आप आ गए हाँ बोल हम आपसे कहने ही वाले थे हमने ना एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मस्त बिजनेस सोचा है बहुत तगड़ा मार्जिन है मात्र बीस लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसमें और ये बीस लाख आएगा कहाँ से अरे भैया आप तो बैंक के मैनेजर हो आपके गारंटी पे हमको कोई भी लोन दे देगा बैकग्राउंड देखा है अपना क्या कोई नौकरी ढूंढ समझा अरे सही तो बोल रहा है वो नर्सिंग का कोर्स करके इतने पैसे फूके हैं कहीं वार्ड बॉय की नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते अरे माँ वो हमको ना बीमार लोगों से बहुत एलर्जी होता है तू एक काम कर ना माँ हमारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए इस घर को गिरवी रख दे बाद में कमा के छुड़ा लेंगे ना तुम्हारे बिजनेस के चक्कर में हम रास्ते पे आ जाए क्या ये लो अब माँ को अपने बेटे पे भी भरोसा नहीं है शुभी क्या ये पचास परसेंट से ऊपर लाओ कभी जल्दी बनी रहोगी तो सड्डी क्यों बनी रहेगी अरे कभी तो हौसला अफजाई कर दिया करो बच्ची का इस बार नंबर कम आए तो क्या हो गया अगली बार ले आएगी हीरा है मेरी शुभी हीरा और मोती हिंदी की किताब में हीरा और मोती तो बैल है नहीं बेटा बैल तो हम हैं अच्छी है तुम दोनों की जोड़ी हाँ माँ लाड में बिगाड़ रही है और बेटी बिगड़ रही है अरे भगवान ने मुझे चांद सी बेटी दी है अब क्या लाड भी ना करे हाँ चांद पे तो फिर भी दाग होते हैं लेकिन हम तो पूरे गोरे हैं बंद करो ये अपना माई सेल्फ का निबंध और जाके कुछ ऐसा करो जिसे लोग तुम्हारी तारीफ करें हाय मोई मैया न जाने कब हमसे खुश हो गई अरे नीलम जरा ठंडा पानी पिला हाँ लाई दीदी मौसम के साथ साथ तो महंगाई भी जला रही है हर चीज महंगी हो गई है पता है बुआ जी रावी दीदी का लहंगा नहीं लाए अरे लहंगे से ज्यादा टेंशन तो हॉल का है हॉल का टेंशन क्या हो दीदी अरे होना क्या है हॉल वाले ने पैसे के लालच में किसी और को हॉल दे दिया अरे ऐसे कैसे किया जीजा जी अरे अरे नीलम शादी के सीजन में तो हर कोई कमीने पन पे उतर आते हैं अब नया हॉल देख रहे हैं तो पैसे बड़ा बड़ा कर मुँह खोल रहे हैं अरे जी जी क्या टेंशन है हमारा मोहल्ला है ना अरे यही बढ़िया लगाएंगे टेंट वेंट बढ़िया से और धूमधाम से शादी करेंगे अभी भांजी की हम्म दीदी खुश हो शादी से खुश तो होना ही पड़ेगा अगर अपनी मन मर्जी चला है तो जानवी मौसी जैसे हो जाएंगे जानवी मौसी उनके साथ क्या हुआ छोड़ो तुम नहीं समझोगी तुम अभी बच्ची हो तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो लो अब तुम्हें पापा की तरह लेक्चर पे लाओगी तो पढ़ाई नहीं करोगी तुम अगर पढ़ाई नहीं करोगी ना तो जिंदगी भर वेटर का नौकरी करना पड़ेगा आपको तो बुआ जी ने नौकरी करने नहीं दी हम वेटर बन गए तो क्या कम है और वेटर बनने में बुराई क्या है वो भी तो इंसान ही होते हैं अच्छा बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें सीखती कहाँ से हो तुम हमको नहीं मालूम भाई कटिंग का सब आ गया ना सब आ गया और देखो बेटा सवाल के देखो लाइटिंग का पूरा ध्यान रखना 
और गेट सामने लगे क्योंकि बारात उधर से आएगी समझ रहे ना आप चिंता मत करो सब अच्छे से हो जाए जीजा जी आप कहा इन चक्रों में फंसे हैं हम करवाते हैं अरे छोटे साले साहब आपको तो करवाना ही है अरे आप दोनों के होते हुए मुझे क्या चिंता <laughs> वाणी तुम अंदर जाओ जाके किरण दीदी और नीलम भाभी का हाथ बताओ जाओ अरे 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 डॉक्टर साहब अरे, 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 अरे क्या कर रहे हैं आप है? वही जो शादी के घरों में होता है मिल बांट कर काम करने से सब हो जाता है डॉक्टर <laughs> साहब बहुत बढ़िया अरे खाइए ना आप लोग सुखा नहीं देता दिन ब दिन खुदकती रहती है तू हाँ बुआ जी जान बुझ के नहीं किया और आप सबके सामने ऐसे चिल्ला रही है एक औरत को भी एक लड़की की इज्जत ऐसे खराब करनी नहीं चाहिए शुभी बड़ो से ऐसे बात करते हैं क्या तू क्या देख रही है साफ करिए रहने दो ना दीदी वो शायद पेट से है सची चाची हमारी और एक कजिन आने वाली है पक्का नहीं है अभी पक्का नहीं है मतलब वो हमें ऐसा लग रहा है लेकिन टेस्ट करवाना बाकी है टेस्ट तो दो मिनट में हो जाएगा टीवी पे ऐड आती है ना प्रेगनेंसी किट वाली नीलम संभालो अपनी लड़की को इस उम्र में क्या क्या सीख रही है पता नहीं ये तो रावी दीदी ने बताया मुझे वो हम आपको बताने ही वाले थे हमारी दूर की किरण दीदी है ना उनकी बेटी की शादी का कार्ड आया था ये देखिए एक दिन पहले ही आने के लिए बोला है आ, आपको भी बुलाया अब याद आ रही है उन्हें तुम्हारी हुँ? और तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम्हारा नाम ये जानवी नहीं फरीदा है लेकिन वसीम शादी से पहले तो हम जानवी बस कोई कहीं नहीं जाने वाला और अगर मुझसे बिना पूछे तुम कहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ अरे ये क्या कर रही हो तुम तो? पागल है क्या जाने दीजिए ना दीदी बच्ची है हाँ तो एक दिन मेरी भी तो शादी होगी चल ठीक है जब होगी तब होगी दीदी की शादी में जाके डांस कर हाँ भाई हाँ हाँ भाई हाँ दुल्हन की बहना क्या लाई चांद और अठारह ढेर सारे हाँ भाई हाँ हाँ भाई हाँ दुल्हन की चाची क्या लाई चाची वो लाई तो है कुछ लेकिन उनका अभी पक्का नहीं हाँ भाई हाँ हाँ भाई हाँ दुल्हन की मामी क्या लाई मामी मामी लाई शादी का वेन्यू मतलब रावी दीदी की शादी मामा और मामी के घर ही तो हो रही है फूफा जी का वेन्यू हो गया ठस अरे अरे तुम तुम क्या क्या कर रहे हो अरे सॉरी सॉरी निकल जा लेडीज प्रोग्राम में जा यहां से और तो भी बीच में क्या कर रहा है बे तुझे यहां बुलाया किसने हैं अरे वो तो हम शादी के कामों में हाथ बटाने आए थे अब हमको क्या पता यहां पर हां लेडी संगीत चालू चल चल बाहर चल ये औरतों के बीच में रहेगा तू यहां से चलो क्या हुआ विष्णु भैया फूल क्यों तोड़ रहे हो उदास हो क्या अरे हम कभी उदास होते हैं क्या लेकिन जब भी अपना इमेज ठीक करने जाते हैं कोई ना कोई कांड हो जाता है इमेज सुधारने के लिए जॉब करना पड़ता है देखना शुभी बहुत जल्द हम अपना एक्सपोर्ट का काम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर इस मोहल्ले के सबसे रही सामनी बन दिखाएंगे हम भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तुम हमको अपना बिजनेस पार्टनर बनाओगे तुम हमारे बिजनेस पार्टनर तुम्हें पता है ना पार्टनर बनने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है अच्छा कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा यही कोई बीस लाख और अगर हम पार्टनर हुए तो हम दोनों के दस दस लाख दस लाख हमको तो पॉकेट मनी पे सिर्फ दस बीस रुपया मिलता है दस लाख की आसामी नहीं है हम अच्छा और अगर हम तुम्हें किडनेप कर ले उसके बाद तुम्हारे घर वालों से फिरौती की रकम मांगे तब तो पता चल जाएगा तुम कितनी बड़ी आसामी हो
भाभी ये लो तुम्हारी चाय शुभी शुभी बाथरूम में है क्या नहीं वो तो यहाँ नहीं है रात को तुम्हारे साथ ही सोई थी ना नहीं वो मेरे साथ नहीं सोई थी अरे दीदी हमको भी चाय पिलाइए हाँ, हाँ। शुभी शुभी क्या हुआ शुभी शुभी कहीं दिख नहीं रही है अंदर भी नहीं है पता नहीं कहाँ चली गई अरे यही कहीं खेल रही होगी आती ही होगी क्या हुआ जी 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 शुभी बाहर कहीं दिखी क्या अंदर कहीं नहीं है बाहर तो नहीं दिखी हो अरे तुम चिंता मत करो हम देख के आते हैं जी जी आई चलो तो शांत हो जाओ आ जाएगी वो कुछ पता चला क्या शुभी का भाभी आस पड़ोस हर जगह देख लिया कुछ पता नहीं चल रहा है शांत हो जाओ जी जी बहुत हो गया हम तो करें कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं देखो अशोक शादी का घर है ऐसे पुलिस का ना अच्छा नहीं रहेगा एक काम करते हैं हम लोग फिर से ढूंढते हैं फिर मिल जाएगी शाजी सुबह से ढूंढ ही तो रहे हैं शाम हो गई अब तक कहाँ मिली है हमको तो लग रहा है कि इसके साथ कुछ बुरा ना हो गया सर सर मेरी बेटी शुभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई आपने उसे आखिरी बार कब देखा था सर कल रात वो अपनी बहन रावी के साथ उस कमरे में सोई थी सर कल हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे इसलिए हम नौ बजे ही सो गए थे हमें नहीं पता वो कब आई और कब गई थी तो आपने भी शुभी को रात को नहीं देखा था नहीं सर पर जब हम सुबह उठे तो शुभी नहीं थी हमारे कमरे में सर कल मेरी बेटी की शादी है बच्ची को जल्द से जल्द ढूँढ दीजिए आप फिक्र मत कीजिए हम ढूँढ लेंगे उसे तो हम आपके क्लिनिक के बाहर की सिटी फुटेज देखना चाहते हैं हाँ सर अभी दिखाता हूँ अरे ये तो विष्णु है सर कौन है विष्णु हमारे ही मोहल्ले का लड़का है सर कमीना बिन बुलाया मेहमान कल तक शादी के हर काम में हाथ बटा रहा था लेकिन आज सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है सर सर बहुत गंदी नजर है लड़के की सर कल कल औरतों के फंक्शन में घुस गया था बीच में यहाँ औरतों के बीच में पहली बार बाहर घर कहा इसका विष्णु का जी साहब विष्णु का जी साहब हम है विष्णु शुभी कहा शुभी और रात को आखिरी बात तेरे साथ देखी गई थी हमारे साथ तूने गायब किया ना उसको अरे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पूरा घर अच्छे तरह से चेक करो ओ अरे साहब यहाँ नहीं है शुभी तो फिर कहा है बोल ना विष्णु अरे सर हमें कैसे पता शुभी कहाँ है अरे सर 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 गलत फहमी हो रही है सर सुनिए तो सर समय बर्बाद होगा हम कह रहे हैं ना समय तो हमारा बर्बाद कर रहा है चौबीस घंटे से ज्यादा हो गए बच्ची को गायब हुए बोल उस रात शुभी को लेकर कहाँ गया था अरे सर हम कहीं नहीं ले गए थे वो तो बस रास्ते में मिल गई इसलिए थोड़ी बातचीत हो गई बस शुभी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है जा घर जा घर का तो सर्कस बन गया विष्णु भैया और ऊपर से हमारे पापा पापा ने तेरी पिटाई की ना पिटाई करते तो इतना गुस्सा नहीं आता जितना गुस्सा आज उनको एक औरत के साथ देख के आया सर शुभी कह रही थी कि उसके पापा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है तेरी हम बात पे यकीन कर लेंगे बोल बोल शुभी कहाँ वरना हड्डी बस कर देंगे अरे सर मुझे सच में नहीं पता मैं कह रहा हूँ ना आप यकीन करिए मेरा इतना बड़ा धक्का लगा है समझ भी नहीं रहा क्या करें क्या बोले लड़के वालों को अब एक घंटे बाद वो लोग भरत लेकर निकलने वाले हैं जी जी भरत आने दीजिए सूतक तो हमारे यहां लगा है आप रावी बिटिया की शादी पूरा कीजिए क्या बात है आज तो रावी की शादी है ना तो 
आप सब लोग ऐसे क्यों मिनी तू क्या हमें खून के आंसू रोते देख रही है ये बस कीजिए नीलम भाभी आप क्या बोल रही हैं हमें तो किरण दीदी ने नौता दिया था माना कि हमने खानदान के खिलाफ जाकर वसीम से शादी की लेकिन हु तो आप ही की रिश्तेदार ना लेकिन हुआ क्या है शुभी का पूरा परिवार तेरे पर शक जता रहा है सबके सब तेरा नाम ले रहे हैं जुर्म कबूल कर ले वरना इसी छत पे उल्टा लटकाऊंगा तुझे अब जबरदस्ती हमको तोड़कर गुनाह कबूल कराना चाहते हैं हमको फांसी पे चढ़ा के आपको मेडल मिल जाएगा ओए, नौटंकी मत कर अगर आपको नौटंकी लगता है तो आप करिए कार्रवाई लेकिन सर आपको बता देते हैं आज का दिन बारह जुलाई आपके करियर का काला दिन होगा अभी दीदी हमारी टीचर कहती है कि इंसान चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो कम्युनिटी अच्छी बुरी नहीं होती अच्छी बुरी तो लोग होते हैं और हमें जाने माँ से बुरी नहीं लगती हाँ लेकिन हमारी फैमिली को तो बुरी लगती है ना और मालूम है अब उनका नाम जानवी नहीं है फरीदा है मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है किरण तू तो उसको बचपन से जानती है वो क्यों जूबी का खून करेगा काकी सदा ममता का नाटक मत कीजिए आप भी जानती है आपके बेटे का ये पहला कत्ल नहीं है चलो चलो इस तरह के केसेस में फैमिली पूरा सच कहाँ बता दिया घर की छोटी लड़की मारी गई फिर भी बड़ी लड़की की शादी रोकी नहीं गई पूरी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड निकलो सर तमें सर मैंने मोहल्ले के बाहर एक दुकान की फुटेज चेक की है उसमें शोभी किसी और आदमी के साथ रात को 10 बजे दिखाई दे रही है सर इसमें है वो फुटेज कौन है लड़का सर अब तक पता नहीं चला है लड़का जिस बाइक पर है उसका नंबर भी क्लियर नजर नहीं आ रहा विष्णु को दिखाओ सर दिखाया सर लेकिन विष्णु ने इसे पहचानने से मना कर दिया था ना तुझे कि तू वहां नहीं जाएगी तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया आइंदा तुमने मुझ पर रोक जमाने की या हाथ उठाने की कोशिश की ना तो हम सहेंगे नहीं तेरी इतनी हिम्मत बस उस रात शुभी इस लड़के से भी मिली थी कौन है अब जानते हैं से हम इसे नहीं पहचानते इस कैमरे के पिछले दिनों की फुटाई निकलवाओ हो सकता है वो बाइक वाला लड़का पहले भी इस एरिए में आया ओके सर हमें पता चला डॉक्टर राजेश का क्लिनिक बंद शुभी की लाश मिलने वाले दिन से कहाँ है वो सर उनको तो किसी अर्जेंट काम से गांव जाना पड़ा था कहाँ के रहने वाले राजस्थान बीकानेर के आसपास कहीं तेरा फोन मिलाई पूछे कहाँ जी सर फोन तो बंद आ रहा है और उसी दिन से ये डॉक्टर गायब आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या मतलब मतलब ये क्या डॉक्टर राजेश आपकी बेटी शुभी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है सर हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा लेकिन वो अशोक वो बीस साल पहले वाली बात कैसी बात राजेश के पिताजी ने हमारे पापा को कुछ पैसे उधार दिए थे हमारे पापा को पैसे टाइम से लौटा नहीं पाए फिर कुछ दिनों बाद राजेश के पिताजी को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई राजेश ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके पिताजी पैसों को लेकर टेंशन में थे इसलिए उनको हार्ट अटैक आया लेकिन राजेश का मेडिकल में एडमिशन हमें कराया था और डोनेशन भी दिया राजेश ने कभी ये बात कभी दोहराई नहीं वो तो उल्टा हमें अपनी फैमिली के सदस्य मानता है पर हो सकता है उसके दिल में अभी भी उस बात की खालिश लेकिन वो आप लोगों के सामने ना दिखा रहा लाइट ऑन कर सर ये देखिए हिडन कैम्प 
सब जगह चेक करो सर एक भी है इन सारे कैमराज की फुटेज रिटेरी करो पता लगाओ ये डॉक्टर है कहाँ ओके सर ये पक्का यहाँ पे कोई बड़ा कांड करता होगा सर समय उस बाइक वाले लड़के के बारे में तो कुछ पता नहीं चला है लेकिन डॉक्टर के क्लिनिक में जो हिडन कैमरास थे उनकी फुटेज में एक चौंकाने वाली बात पता चली है ये देखिए सर उस लेडी को तो मैंने शुभी के घर पे देखा या सर ये शुभी की चाची है वानी नाम इनका अरे डॉक्टर ये कहाँ पे इसका फोन मुंबई में बंद हुआ है हाँ मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो और इसकी लोकेशन ट्रेस करो ओके सर सर मेरी वाइफ वानी को बच्चा नहीं हो रहा था इसलिए हम डॉक्टर राजेश से उसका इलाज करवा रहे थे लेकिन उस कमीने ने मेरी बीवी को बेहोश करके इसके साथ गलत काम किए सर ये देखिए ये सर ये वीडियोस दिखा गया मैं ब्लैकमेल कर रहा था हमसे पाँच लाख रुपए मांगे उसने प्लीज़ अब वो सब कुछ डिलीट कर दो आप लोगों के साथ इतना सब कुछ हुआ फिर भी आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की सर कैसे करते अपनी इज्जत और शर्म की वजह से हम किसी से कुछ कह नहीं पाए शुभी तू तो कितना बोलती है बेटा तुझे क्या जरूरत है सबके सामने ये बोलने की कि फूफा जी का वेन्यू ठूस हो गया तूने देखा ना बुआ जी को कितना बुरा लगा उनको अगर बुरा लगा तो मैं उनसे सॉरी बोल देती हूँ बुआ जी बुआ जी सॉरी माँ ने बोला आपको हम अच्छे नहीं लगते क्यों अच्छे नहीं लगते सिर्फ बोलती ज्यादा हो तुम शादी तक ना अपने मुंह पर टेप लगा देना बाप रे इतना महंगा लहंगा खरीदा रहा अभी दीदी की शादी के लिए ऊपर से टेप हम तो जो कर ही लगेंगे <laughs> बिल्कुल नहीं लगोगी <laughs> सर ये विष्णु तो पहले भी जेल जा चुका है दस साल पहले का केस है विष्णु अपने कॉलेज की एक लड़की को भगा के हिमाचल ले गया था प्रीति नाम है इस लड़की का प्रीति तभी से गायब है आज तक उसका पता नहीं चला है लेकिन सर तब प्रीति के पेरेंट्स का मानना था कि विष्णु ने उसको मार दिया है विष्णु के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला इसलिए उसे बेल मिल गए इस प्रीति के इस फाइल को अच्छी तरह से स्टडी करो हो सकता है इसमें कोई ऐसा क्लू मिले जिससे हमें उस बाइक वाले लड़के का कुछ पता चल सके और ये तस्वीर प्रीति के माँ बाप को भी दिखाओ लेकिन सर प्रीति के माँ बाप की डेथ हो चुकी है तो इस लड़के की तस्वीर विष्णु के भाई और माँ को दिखाओ हो सकता है इस लड़के को जानते हो लेकिन विष्णु को बचाने के लिए चुप बैठे शुभी ये लाइफ बहुत अजीब है यहाँ सब कुछ नियम कानून से करना पड़ता है और अगर ना करो तो लोग हमें गलत समझते हैं लेकिन अपने भी अपने को ना समझे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो क्या हुआ सब ठीक तो है अब देखो ना रावी दीदी के जिस लड़के ऐसी शादी हो रही है दीदी उनसे प्यार नहीं करती लेकिन जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है सच कह रही हूँ मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है वो पहले भी बेकसूर था और अब भी बेकसूर है देखिए आप लोग अगर इस बाइक वाले लड़के के बारे में कुछ भी जानते हैं तो हमें बता दीजिए अगर बाद में हमें पता चला ना कि आपको इसके बारे में कुछ भी पता था तो अच्छा नहीं होगा सर कितनी बार बोले हम सच में नहीं जानते इस लड़के को उस बाइक वाले लड़के का प्रीति के केस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला सर और हिमाचल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार प्रीति को आखिरी बार विष्णु के साथ सोलन के एक लॉज में देखा गया था ओमिस ने प्लाइजर नाम उस लॉज का उसके बाद से प्रीति गायब है सर मैं तो मैं काम करो तुम पर्सनली हिमाचल जाओ और हिमाचल पुलिस से बात करो हो सकता है उनसे बात करके हमारे केस से जुड़ी काम की बात पता चले ओके सर और डॉक्टर राजेश की क्या हुआ मुंबई में उसके किसी जान पहचान वाले को पता नहीं चल रहा तो हो सकता है किसी होटल या लॉज में छुप बैठा निकालो उसको वहाँ से ओके सर लगी है। इस 
दस साल पहले प्रीति नाम की ये लड़की आपके होटल से गायब हुई थी आपको तो याद ही होगा हाँ तब भी पुलिस ने हमें काफी परेशान किया था दरअसल प्रीति नाम की ये लड़की विष्णु नाम के इस लड़के के साथ यहाँ पे आई थी अब ये लड़का एक बच्ची के मर्डर केस में भी सस्पेक्ट है हमें ऐसा लग रहा है कि ये लड़का इस लड़के को जानता है क्या दस साल पहले ये लड़का आपने कभी यहाँ देखा था सर इतना कहाँ याद रहता है लेकिन सर एक बात है जो इस केस के दो तीन साल बाद की है कैसी बात सर ये तो मैं कह नहीं सकता ये मेरा भरम था या सच उस दौरान मैं कसोल में था तभी मैंने वो लड़की को वहाँ पर देखा था कौन लड़की आप प्रीति की बात कर रहे हैं ना हाँ तभी ये किसी दूसरे लड़के के साथ में थी वो दूसरा लड़का कौन कहीं ये तो नहीं नहीं सर ये नहीं हो सकता वो लड़का तो फॉरेनर था लेकिन शर्मा अगर होटल मालिक खुद ही श्योर नहीं है तो लड़की प्रीति है या नहीं तो फिर वहाँ रुके वक्त जाए करने का मतलब ही नहीं वापस आ जाओ सर डॉक्टर राजेश को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया सर ये बात सच है कि मैंने पंकज और रानी को ब्लैकमेल किया था सर मैंने शुभी को नहीं मारा सर भागा क्यों था भाई भागा क्यों था सर मैं डर गया था कि कहीं पंकज और वानी मेरे खिलाफ उन्होंने उनके साथ जो किया है उसके लिए अलग से तेरी सेवा करेंगे पहले रुक पहले बता ये लड़का कौन है तो तुम्हें अबॉर्शन करवाना है तुम्हारी मम्मी को पता है इसके बारे में नहीं अंकल मैं उनको कैसे बताऊंगी और आप भी मत बताइएगा प्लीज ठीक है नहीं बताऊंगा पहले ये बताओ कि इस बच्चे का फादर कौन है उससे बिना मिले मैं अबॉर्शन नहीं करूंगा अहमद सर वो मेरी नई नई शादी हुई है अभी प्लीज आप ये बात किसी को मत बताइएगा बेफिक्र रहिए आप ये बताइए कि आप अहमद से प्यार करती हैं हाँ सर मैं उससे शादी भी करना चाहती थी आपके घर वाले अहमद को जानते जी सर शुभी उस रात अहमद से क्यों मिली थी ये बात सच में सर मैं नहीं जानती क्योंकि अबॉशन के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था अहमद रहता कहाँ आप लोग अहमद को पहले से जानते थे लेकिन पहले उसे पहचानने से मना कर दिया बेटी की शादी थी कैसे बताते उसके अफेयर के बारे में रिश्तेदारों को आप लोगों को पता था ना कि शुभी को रावी और अहमद के अफेयर के बारे में सब कुछ मालूम है सर शुभी चाहती थी हम दोनों की शादी हो वो तो पसंद करती थी मुझे छोड़ ये बता कि उस रात उन्हें शुभी को मिलने के लिए क्यों बुलाया था सर मैंने उसे मिलने नहीं बुलाया था मैं तो वहाँ रावी को आखिरी बार देखने गया था लेकिन शुभी ने मुझे वहाँ देख लिया रावी दीदी नहीं मिल सकती और भैया आप परेशान मत होइए। चलो बैठो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ घर पर ड्रॉप किया हाँ सर मैंने उसे घर के पास ही छोड़ा था घर के पास ही छोड़ा था उसके पास से वो कभी अपने घर पहुंची नहीं उसकी लाश मिली तालाब में सच कह रहा हूँ सर मैंने उसे नहीं मारा ये अहमद तो अभी भी अपने बयान पैड़ा हुआ जबकि वारदात वाली रात शुभी को विष्णु के बाद रात के नौ बजे आखिरी बार इस अहमद के साथ ही देखा गया था नहीं सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अहमद ही झूठ बोल रहा है शायद ये शुभी को बेला पोस के कहीं लेकर गया पहले उसको बांध के रखा हो सकता है उसने शुभी को किडनैप इसलिए किया हो ताकि फैमिली पे प्रेशर डाल सके रावी की शादी रुकवाने के लिए लेकिन फैमिली ने शादी नहीं रुकी तो हो सकता है उसने इसलिए शुभी को मार दिया कि अब तो रावी की शादी रुकेगी रुकेगी लेकिन सर अगर मान ले कि अहमद सच बोल रहा है और इसने लड़की को घर के पास ही ड्रॉप किया अगर इसने शुभी को घर के बाहर ड्रॉप किया था तो दस साल की बच्ची और कहाँ जाएगी जाहिर सी बात है घर के अंदर ही जाएगी तो क्या शुभी घर के अंदर से गायब हुई है ऐसा कौन करेगा सर मैंने सी चेक किया है उस रात अशोक ने साढ़े बारह बजे किसी को कॉल किया था उसी नंबर से वापस आधे घंटे के बाद कॉल आया सर शुभी कह रही थी कि उसके पापा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है कॉल लो नंबर पे सर कोई फोन नहीं उठा रहा है पता करो नंबर किसका है सर आपने हमसे सच छुपाया था 10 जुलाई की रात को शुभी घर वापस आई थी
उसके बाद हमारे और अशोक के बीच में झगड़ा हुआ हमें ध्यान ही नहीं रहा शोभी कहाँ गई हमें लगा कि वो रावी के कमरे में सोने चली गई होगी तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई सब के सब यही झूठ बोलते रहे कि 10 जुलाई की रात को शोभी घर वापस आई नहीं क्यों नहीं बताया हम किस मुँह से कहते कि हमारे पति हमें धोखा दे रहे हैं कम से कम अब तो आप ये बता सकती है ना कि आपकी बेटी शुभी को किसने मारा था शुभी बेटी थी हमारी सर मानते हैं कि उसे हमारे और जानवी के रिश्ते के बारे में पता चल गया था जानवी ये दूर की सही लेकिन रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती थी जो आदमी ऐसा रिश्ता जोड़ सकता है कुछ भी कर सकता जानवी दूर की रिश्तेदार थी हमारी शादी के पहले हम उससे प्यार करते थे हम मानते हैं लेकिन हमारे पापा को रिश्ता मंजूर नहीं था वो खिलाफ थे इसके और जानवी वसीम के प्यार में पड़ गई थी लेकिन वो शादी से खुश नहीं थी वो तो आना चाहती थी दो दिन के लिए शादी के घर में लेकिन उसके पति ने उसे आने नहीं दिया तुम तो शादी के बहाने भी आ सकती थी ऐसे चुड़ छिपे क्या जरूरत थी वसीम मुझे आने नहीं देता बहुत मारता है मुझे काश हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली होती जो कुछ भी हुआ उसे नीलम को समझा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था सर हम तो उसी में उलझे रहे सर मुझे नहीं जाना चाहिए था वहाँ सारी गलती मेरी है तो तुमने मार दिया शोभी को नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है देखो चलो ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं हमें जुर्म साबित करने के लिए पुख्ता सबूतों की जरूरत है सर हमें हिमाचल पुलिस का फोन आया था प्रीति जिसको विष्णु भगा के ले गया था वो जिंदा है प्रीति जिंदा है जी सर हिमाचल की खबरों ने बताया कि वो कसोल के एक आश्रम में रह रही थी हिमाचल पुलिस ने आज ही उसको आश्रम से अरेस्ट किया उसकी हालत बहुत खराब थी सर प्रीति ड्रग एडिक्ट हो चुकी है पिछले दस सालों से वो तीन चार स्टेट्स में अपनी ड्रग मंडली के साथ घूम फिर रही थी मैंने उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक किया सर उसमें तकरीबन 300 फ्रेंड्स हैं और सबके सब नशे नहीं हैं इसका मतलब है विष्णु बेकसूर है और प्रीति का शुभी के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं जी हाँ सर क्योंकि जब प्रीति विष्णु के साथ भागी थी तब तो शुभी पैदा भी नहीं हुई मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभी अपने ही परिवार का शिकार बन गए शुभी नाम का सोशल मीडिया अकाउंट किसका कौन ऑपरेट कर रहा था इसे इस बार तू सही में मां बन जाएगी कॉन्ग्रेचुलेशन मामी मुबारक हो मेरे भाई विष्णु और प्रीति का कॉलेज फ्रेंड था ना तू तो जानता था कि प्रीति जिंदा है फिर भी जब प्रीति को मारने के इल्जाम में विष्णु अंदर गया तो चुप बैठा रहा ये क्या बोल रहे हैं आप प्रीति जिंदा है जिंदा है और ये तू भी अच्छी तरह से जानता है गिल्टी प्लेज ग्रुप यही नाम है ग्रुप का जिसे प्रीति चलाती है तू भी तो मेम्बर है ग्रुप का अब तू ये बता कि शुभी के नाम से तुमने अपना अकाउंट क्यों बनाया था शादी से पहले वानी का नाम भी शुभी था शुभी के पैदा होने पर वानी ने ही उसको ये नाम दिया था मैं अपनी बीवी के नाम से अकाउंट चला रहा था अशोक के फादर ने तुझे गोद लिया अशोक ने तुझे सगे भाइयों की तरह प्यार किया और तूने तो उसी की बेटी को मार डाला क्यों क्योंकि तेरी अपनी औलाद नहीं हो रही थी और तूने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछा उस ग्रुप में यही सच है ना शर्मा ये तेरी पूरी चार्ट हिस्ट्री आदमी के अंदर नारी और 
मैं बच्चा कैसे पैदा कर सकता हूँ कोई ये बताए मुझे एक कन्या को मार कर उसका लीवर अपनी बीवी को खिला दे वो हंड्रेड परसेंट श्योर था मैं भी एक कन्या की खोज में था फिर उस रात शुभी हमारे घर आई वो बहुत परेशान थी रो रही थी उसने अपने पापा को जानवी के साथ देख लिया था मैंने उसको अपने घर पर ही रोक लिया और मैंने सोच लिया था कि, कि इसी का लीवर अपनी बीवी को खिला दूंगा लेकिन सुबह होते ही सब उसे खोजने लगे रिचुअल करने के चक्कर में मैं सबकी नज़र में ना आ जाऊं तो मैंने ये लीवर खिलाने वाले प्लान को छोड़ दिया लेकिन मैं शुभी को नहीं छोड़ सकता था ऐसे क्या देख रहा सत्ताईस जुलाई को तेरा फोन बरेली में एक्टिव था वहाँ जाकर तूने एक दस साल की बच्ची को किडनेप किया पिज्जा खाएगी चल बैठ जा गाड़ी में बस बच्ची को मार कर उसका लीवर अपनी बीवी को खिला तेरे इस अंधविश्वास के चक्कर में दो मासूम बच्चियों की जान चली गई कैसा अंधविश्वास वो लीवर खा के मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई थी सर हम प्रेग्नेंट नहीं है क्या हमने सबसे झूठ बोला था सर हम पंकज के पागलपन से घबरा गए थे डर गए थे हमें लगा कि उसको पता चलेगा इस बार भी हम प्रेग्नेंट नहीं हुए कि वो किसी और बच्ची को मारकर जबरदस्ती हम उसका लीवर खिला देगा तुम्हें अपने पति से डरने के बजाय हमारे पास आना चाहिए था लेकिन नहीं तुमने अपने पति का साथ दिया उसके क्राइम में उसकी भागीदार बन गए तुम ऐसा फितूर ऐसा फितूर के सोचते रोंगटे खड़े हो जाए इससे ज्यादा वाहियात क्या होगा कि एक नशा करने वाला नशेड़ी गैंग ऐसा भ्रम फैला रहा था और पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग उन पर भरोसा कर रहे थे इस तरह के सिर्फ रे लोग वाकई में सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है हैरानी की बात तो यह है कि सोशल मीडिया के जरिए इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे थे सर इस सोशल मीडिया ग्रुप के सारे अकाउंट्स अब साइबर सेल की सर्विलेंस में है और साइबर सेल इस तरह के और भी अकाउंट्स के बारे में पता कर रहा है लेकिन ये सिर्फ साइबर सेल की नहीं हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें भी कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके सतर्क किया जा सके ताकि वो इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट सोशल मीडिया ग्रुप से बचें और अगर उन्हें कोई सोशल मीडिया अकाउंट या ग्रुप सस्पिशियस लगे तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करें वरना लोग ज़्यादातर सोचते रह जाते हैं और जुर्म घट जाता है और शुभी के केस में यही हुआ For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos